。观众朋友们，大家好，我是熊猫君。怎么感觉像说书一样啊？因为这几天我一直在等一个非常神秘、非常重要的快递，但是卖家发货以及这个物流运输都太慢了，直到今天这个快递才到达我这里。那么这个里面是什么东西呢？它究竟有多重要，有多神秘呢？没错，这个快递里面装的就是传说中具有自我复制、自我繁殖能力的蜗虫。哇，好臭啊！怎么有一股屎臭味？大家看一下实验教学专用蜗虫。不过我怎么感觉这里面是空的呢？我天哪，这也太小了吧！那蜗虫就在这里，这一个长度我估计最多只有一厘米吧。看到没有，这个蜗虫正在爬行，感觉精神很好。看来长途奔袭并没有对它造成太大的影响，只是这个个头实在太小了，跟我的手指对比一下。我们先把它放进盘子里面。好了，现在所有的蜗虫都已经到了这个盘子里面了，大概有十只左右。看这两只比较活跃的还在爬动。现在就拿他们两个开始实验。现在我来把这一条专门挑到另一个盘子里，好，把它专门放在这个盘子里。我的天哪，这个小刀在他面前怎么显得那么大？好，我感觉机会来了，手起刀落。哎，还连着一点。好，已经完全断成两块了。这一半就是刚刚它的头部，现在还非常的活跃。这个是尾部，虽然没那么活跃，但是可以看到它也是在蠕动的。估计它的尾部是需要一段时间来发育，才能达到跟头部一样的灵活。我的天，这个比刚刚那条反应快多了。这个是头部，然后这个是尾部，尾部现在已经开始蠕动了。而且可以明显的看到，它这个地方是要变成头的。那么这样看来，蜗虫的自我再生、自我复制的能力绝对不是浪得虚名。而且据说科学家将一条蜗虫分成二百七十九份，最后他们变成了二百七十九条蜗虫。不过我的技术条件达不到那种程度。那今天我就用我仅有的工具，将这十条蜗虫尽可能分得更多。我数了一下，这里面原本的十条蜗虫被我切割成了三十条。那目前来看呢，它们都像是死了，全部都不爬了。那么据说它们从切割下来的完全恢复成一条正常的蜗虫需要十天左右。我们十天之后再见。